कैसे जाएंगे वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग क्लास गाइस गर्ल्स माय स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम मरहबा सबर खैर दजा हाउ नी हाउ प्रिविल माय स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोना व्यू द इंपॉर्टेंट फ्रेजेस यूज्ड इन स्पीकिंग गाइस गर्ल्स अजीज अब्दुल्ला आज हम इंतहाई अहम जुमलों को देखते हैं जो के इंग्लिश बोलचाल में कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं इन जुमलों में प्रेजल वर्ब्स भी हैं और इसके साथ साथ कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जो एडवर्बियल एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं एडवर्बियल एडजेक्टिव मुतल अफाज से जो कंसर्न रखते हैं वो अल्फाज ये आपने पढ़े हुए हैं लेकिन इन जुमलों में उनका इस्तेमाल नहायत ऐसा तरीके से किया गया है माई स्टूडेंट्स व्यूअर्स लिसनर्स Let's start our lesson and make a good use of these sentences. These are commonly spoken in English speaking, and these are a part and parcel of English communication. Let's start our lesson behind on whiteboard. I thank you for having me over here. Let's begin our lesson. You see, my students, the first statement, the first tense sentence is at first. At first. At first, Maria sent for her friend. At first, Maria sent for her friend. At first, Maria sent for her friend. पहले Maria ने अपने दोस्त को बुलवा भेजा. पहले Maria ने अपने दोस्त को बुलवा भेजा. At first, पहले Maria sent for sent for is a present verb to to call your friend to call your friend. And Maria called, sent for her friend. Maria called her friend. Maria sent for her friend. At first, Maria sent for her friend. पहले Maria ने अपने दोस्त को बुलवा भेजा. पहले Maria ने अपनी सहेली को बुलवा भेजा. So those means सहेली friend. At first, पहले Maria sent for her friend. At first, Maria sent for her friend. Sent for is a present verb. Second form of sent for, so sent for her friend. Maria ne apni saheli ko bulwa bheja. Maria ne pehle apni saheli ko bulwa bheja. Maria ne pehle apni saheli ko bulwa bheja. At first, Maria sent for her friend. At first, Maria sent for her friend. Pehle Maria ne apni saheli ko bulwa bheja. Let's see the next phrase, next sentence. You see, my students, Candy completed the task in time. Candy completed the task in time. You see, my friends, candy is a subject and a noun. Completed is the second form of verb, and the task is an important verb and important job. And in time, in time, verb. So, candy completed the task in time. Candy completed the task in time. Candy ne verb kam kamal kar liya. Candy ne verb टास्क मुकम्मल कर लिया कैंडी कंप्लीटेड द टास्क इन टाइम कैंडी कंप्लीटेड द टास्क इन टाइम कैंडी ने बर्बक काम मुकम्मल कर लिया कैंडी के स्पोर्ट जो टास्क किया गया था बर्बक उसने से मुकम्मल कर लिया इट्स इन ब्यूटीफुल फ्रेज एंड सेंटेंस इट्स कॉमनली यूज्ड इन स्पीकिंग कैंडी कंप्लीटेड हर टास्क इन टाइम कैंडी कंप्लीटेड हर टास्क इन टाइम कैंडी ने अपना काम बर्बक मुकम्मल कर लिया कैंडी कंप्लीटेड द टास्क इन टाइम कैंडी ने काम और वक्त मुकम्मल कर लिया लेट्स सी द नेक्स्ट फ्रेज अगला जुमला देखते हैं ऐसे ही माय स्टूडेंट्स अगला फ्रेज है व्हाई कॉल्स अप हिज पास्ट डेज नाउ एंड देन व्हाई कॉल्स अप हिज पास्ट डेज नाउ एंड देन हैव सीन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस व्हाई इज अ सब्जेक्ट कॉल ऑफ टू मेमोराइज to memorize to to memorize things of the past times and past days guzre hue din bite hue din now and then kabhi 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 so why calls up his past days now and then why calls up his past days now and then why kabhi kabhi apne bite hue dino ko yaad karta hai there is a beautiful phrase why calls up why calls up is past days now and then why calls up 
इस पैस्ट इज नाउ एंड देन बॉय कभी कभी अपने बीते हुए दिनों को याद करता है बॉय टेल्स अप टाल अप इज अ प्रेजेंट वर्ब इज पैस्ट इज पैस्ट इज बीते हुए दिन एंड नाउ एंड देन कभी कभी बॉय बॉय टेल्स अप इज पैस्ट इज नाउ एंड देन बॉय टेल्स अप इज पैस्ट इज नाउ एंड देन बॉय कभी कभी अपने बीते हुए दिनों को याद करता है बॉय कभी कभी अपने गुजरे हुए दिनों को याद करता है Why tells up his past days now and then? Why कभी कभी अपने बीते हुए दिनों को याद करता है Let's see the next sentence. Next phrase is Ali carried off many titles in the long run. Ali carried off many titles in the long run. Ali carried off many titles in the long run. Ali carried off many titles in the long run. Ali is a subject noun and carrying off carry off mean to to win to achieve to win so ali carried off ali ne jeet liye many titles bahut se inamat in the long run aakhir kaar aakhir kaar ali ne bahut sare inamat jeet liye ali carried off many titles in the long run ali carried off many titles in the long run carry off is a present verb and in the long run is an adverbial phrase so ali carried off many titles in the long run ali carried off many titles in the long run in the long run means aakhir ka aakhir ka will aakhir will aakhir aakhir ka ali carried off many titles in the long run ali carried off many titles in the long run aakhir ka ali ne bahut sare inamat jeet liye aakhir ka अली ने बहुत सारे इनाम अपने नाम लगा लिए आखिरकार अली ने बहुत सारे इनाम जीत लिए अली कैरिड ऑफ मैनी टाइटल्स इन द लॉन्ग रन अली कैरिड ऑफ मैनी टाइटल्स इन द लॉन्ग रन बिलाकर अली ने बहुत सारे इनाम जीत लिए लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस एंड फ्रेज नेक्स्ट वन इज शी कैस्ट अबाउट अगेन एंड अगेन फॉर शेल्टर शी कैस्ट अबाउट अगेन एंड अगेन फॉर शेल्टर She cast about again and again for shelter. उसने पनाह के लिए बार-बार निगाह दौड़ाई. She cast about. Cast about is a present verb. To look around. To look look around for something. To look around for some help. She cast about. उसने निगाह दौड़ाई. Again and again. बार-बार. Again and again. बार-बार for shelter. पनाह के लिए. She cast about again and again for shelter. She cast about again and again for shelter. उसने पनाह के लिए बार-बार निगाह दौड़ाई. She cast about again and again for shelter. उसने पनाह के लिए बार-बार निगाह दौड़ाई. She cast about again and again for shelter. उसने बार-बार पनाह के लिए निगाह दौड़ाई. उसने बार-बार पनाह के लिए इधर-उधर निगाह दौड़ाई. She cast about again and again for shelter. उसने पुनः के लिए बार-बार इधर-उधर निगाह दौड़ाई। Cast about is to look around, to look around, to look around, to look around. She cast about again and again, again and again. उसने बार-बार निगाह दौड़ाई for shelter पुनः के लिए। She cast about again and again for shelter. She cast about again and again for shelter. उसने पुनः के लिए बार-बार इधर-उधर निगाह दौड़ाई। Beautiful phrase. Let's see the next phrase. Here, see my students. The next one is Terry denied it once for all. Terry denied it once for all. Terry ne isse kati tor par inkar kar diya. Terry denied it for once for all. Terry denied it once for all. Terry ne kati tor par isse inkar kar diya. Terry denied it once for all. Here, see my students. Terry is a subject and a noun. And deny is deny is the second form of deny verb. Second verb form of deny. Deny it once for all. Once for all means katay tor par. Katay tor par. Once for all is an adverbial phrase. So Terry denied it once for all. Terry denied it once for all. Terry ne katay tor par isse inkar kar diya. Terry denied it once for all. Terry ne katay tor par isse inkar kar diya. This is a beautiful sentence and a phrase. Terry denied it once for all. Terry denied it once for all. Terry ne kati tor par isse inkar kar diya. Here see 
my students these are very important and interesting phrases used in speaking memorize these phrases i wish you all the best i'll see you again goodbye goodbye